వెనుకబడిన పాలమూరు జిల్లాలో పుట్టి ఢిల్లీ స్థాయిలో రాజకీయంగా తనదైన ముద్ర వేసిన నాయకుడు జైపాల్ రెడ్డి తాను కట్టుబడిన సిద్ధాంతం కోసం వెనుకడుగవైన నైజం ఆయన సొంతం ఇందిరాను ఎదిరించిన తర్వాత కాంగ్రెస్ లో చేరి అత్యంత కీలక పాత్ర పోషించి ఆపై తెలంగాణ ఏర్పాటుకు సోనియాను ఒప్పించినా అదంతా జైపాల్ రాజకీయ చాతుర్యమే పోలియో వల్ల తన శరీరం బలహీన పడినా బలమైన గుండె ధైర్యంతో రాజకీయాల్లో స్పష్టమైన ముడి వేసుకున్న జైపాల్ రెడ్డి గురించి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం జైపాల్ రెడ్డి తెలంగాణలోని ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లా మాడుగులలో పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు జనవరి పదహారున సూదుని దుర్గారెడ్డి యశోదమ్మ దంపతులకు జన్మించారు మాడుగుల నల్గొండ జిల్లా దేవరకొండలో జైపాల్ రెడ్డి ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం జరిగింది ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం నుంచి ఎంఏ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ లో పట్టా పొందారు ఎంఏ పొలిటికల్ సైన్స్ జర్నలిజం లోనూ డిగ్రీ చేశారు పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు నుంచి అరవై ఐదులో ఓయు విద్యార్థి సంఘం అధ్యక్షుడిగా గెలుపొందారు విద్యార్థి దశ నుంచి జైపాల్ రెడ్డి రాజకీయాల్లో చురుగ్గా పాల్గొనేవారు జైపాల్ రెడ్డి తన రాజకీయ జీవితాన్ని యువజన కాంగ్రెస్ నేతగా ప్రారంభించారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు నుంచి డెబ్బై ఒక్క మధ్య కాలంలో ఉమ్మడి రాష్ట్ర యువజన కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడిగా పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది నుంచి డెబ్బై రెండు వరకు పిసిసి ప్రధాన కార్యదర్శిగా పనిచేశారు అయితే కాంగ్రెస్ అత్యవసర పాలనను వ్యతిరేకిస్తూ ఆ పార్టీకి రాజీనామా చేసి జనతా పార్టీలో చేరారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు నుంచి ఎనభై ఎనిమిది వరకు జనతా పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శిగా పనిచేశారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో మెదక్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం నుంచి ఇందిరాగాంధీపై పోటీ చేసి జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందారు జైపాల్ రెడ్డి తన రాజకీయ జీవితంలో ఐదు సార్లు లోక్సభ ఎంపీగా రెండు సార్లు రాజ్యసభ ఎంపీగా నాలుగు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా పనిచేశారు పంతొమ్మిది తొలిసారి మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కల్వకుర్తి నియోజకవర్గం నుంచి అసెంబ్లీలో అడుగుపెట్టిన జైపాల్ రెడ్డి నాలుగు సార్లు అదే నియోజకవర్గం నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహించారు పంతొమ్మిది వందల మహబూబ్ నగర్ లోక్సభ నియోజకవర్గం నుంచి తొలిసారి పార్లమెంట్ ఎన్నికయ్యారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రెండు వేల నాలుగులో మెరియాల్ గూడ నుంచి ఎంపీగా గెలుపొందారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొంభై ఆరులో రాజ్యసభ సభ్యుడిగా ఎన్నికయ్యారు జూన్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి నుంచి తొంభై రెండు వరకు రాజ్యసభ పక్ష నేతగాను వ్యవహరించారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది నుంచి రెండు వేల వరకు సభా హక్కుల ఉల్లంఘన కమిటీ చైర్మన్ గా పనిచేశారు ఐకే గుజరాత్ కేబినెట్ లో కేంద్ర సమాచార ప్రసార శాఖ మంత్రిగా బాధ్యతలు నిర్వహించారు మన్మోహన్ సింగ్ హయాంలో పెట్రోలియం పట్టణాభివృద్ధి సాంస్కృతిక శాఖ మంత్రిగా పనిచేశారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో ఉత్తమ పార్లమెంటేరియన్ గా పురస్కారం అందుకున్నారు దక్షిణాది నుంచి తొలిసారి ఉత్తమ పార్లమెంటేరియన్ పురస్కారం అందుకున్న నేతగా జైపాల్ రెడ్డి గుర్తింపు పొందారు అధికారంలో ఉన్న ప్రతిపక్షంలో ఉన్న తాను నమ్మిన సిద్ధాంతాలకు కట్టుబడి విలువలతో రాజకీయాలు నడిపిన నేతగా జైపాల్ రెడ్డి పేరు సాధించారు చిన్నతనంలో తమ ఇంట్లో సోదాలకు వచ్చిన అప్పటి నిజాం ప్రభుత్వ అధికారులను నిగ్గదీసిన ఎమర్జెన్సీని వ్యతిరేకిస్తూ ఇందిరాగాంధీపై తిరుగుబాటు చేసిన పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో మెదక్ లోక్సభ స్థానం నుంచి ఆమెపై పోటీ చేసిన ఉధృతంగా సాగిన పంతొమ్మిది తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో తాను సమైక్యవాదినని ప్రకటించిన బోఫోర్స్ కుంభకోణాన్ని వెలికి తీసి రాజీవ్ గాంధీని ప్రజల బోన్లో నిలబెట్టిన తన రాజకీయ ఉనికికే ప్రమాదం వస్తుందని తెలిసి దిగ్గజ కార్పొరేట్ లాభీని నిరోధించిన అది జైపాల్ రెడ్డి రాజకీయ సాహసానికి నిదర్శనంగా చెప్పవచ్చు ముఖ్యంగా కార్పొరేట్లే రాజకీయాలను శాసిస్తున్న నేటి రోజుల్లో జైపాల్ రెడ్డి కేంద్ర ప్రసార శాఖ మంత్రిగా పెట్రోలియం శాఖ మంత్రిగా తన వ్యక్తిత్వాన్ని బలంగా చాటుకున్నారు ప్రపంచ ప్రఖ్యాత మీడియా అధినేత రూప భారతదేశంపై కన్నేసినప్పుడు సమాచార ప్రసార శాఖ మంత్రిగా అడ్డుకున్నారు తాను పెట్రోలియం మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు భారత ఖజానాను కార్పొరేట్ శక్తులు కొల్లగొట్టకుండా అడ్డుకొని చరిత్రకెక్కారు చివరకు కాంగ్రెస్ అధిష్టానం జైపాల్ ను ఈ రెండు శాఖల నుంచి తప్పించి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మంత్రిగా నియమించిన ఆయన రాజీ పడలేదు జైపాల్ రెడ్డిని కలుసుకునేందుకో రూపట్ గంటకు పైగా సమయం వేచి ఉండాల్సి రాగా కార్పొరేట్ రంగానికి చెందిన ఒక వ్యక్తి ఆటలు తన మంత్రిత్వ శాఖలో సాగకుండా అడ్డుకొని తన ఉద్దేశాలను బలంగా చాటి చెప్పారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో సమాచార ప్రసార శాఖ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ప్రసార భారతిని సర్వ స్వతంత్ర సంస్థగా ప్రకటించి దాంట్లో ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకోదని ధైర్యంగా ప్రకటించిన మంత్రి జైపాల్ ఒక్కరే అధికారుల గుప్పెట్లో నుంచి దూరదర్శన్ ఆకాశవాణిలకు స్వాతంత్ర్యం కల్పించారు వాజ్పేయి హయాంలో ప్రసార భారతి చట్టాన్ని సవరించినప్పుడు జైపాల్ తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు మళ్లీ రెండవసారి తన్ను సమాచార శాఖ మంత్రిగా నియమించినప్పుడు కూడా జైపాల్ తన వైఖరి మార్చుకోవడంతో ఆ పదవిలో ఆయన 
కొంతకాలమే కొనసాగారు జైపాల్ రెడ్డి రాజకీయ జీవితంలో ఇందిరాగాంధీపై పోటీ చేసి ఓటమి పాలవడం ముఖ్య ఘట్టంగా మిగిలిపోయింది పంతొమ్మిది ఇందిరాగాంధీ ఎమర్జెన్సీ విధించే సమయానికి ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే ఉన్నారు ఇందిరా నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ పార్టీకి రాజీనామా చేశారు కాంగ్రెస్ నేత ఒకరు ఇందిరా నిర్ణయాన్ని అలా వ్యతిరేకించడం ఆ రోజు లోపల సంచలం అని చెప్పొచ్చు ఆ తర్వాత రెండు దశాబ్దాల పాటు ఆయన కాంగ్రెస్ కి దూరంగానే ఉన్నారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో జనతా పార్టీ అభ్యర్థిగా మెదక్ లోక్సభ స్థానానికి జైపాల్ రెడ్డి ఇందిరాగాంధీ ప్రముఖ హక్కుల కార్యకర్త కేశవ గణిత మేధావి శకుంతలాదేవి వంటి హేమా హేమీలతో పోటీ పడ్డారు అయినా జైపాల్ రెడ్డి రెండో స్థానంలో నిలిచి సత్తా చాటారు జైపాల్ రెడ్డి తొలుత సమైక్యవాదిగా ఉండేవారు కానీ తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షలను తెలుసుకుని ప్రత్యేక రాష్ట్రం కావాల్సిందేననే నిర్ణయానికి వచ్చారు ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఇవ్వాలని సోనియా మనసును మార్చిందే జైపాల్ రెడ్డి నేనని చెబుతారు ప్రత్యేక రాష్ట్రం కోసం పార్లమెంటులో లాబీయింగ్ చేసిన వారిలో జైపాల్ రెడ్డి ముఖ్యులు అలా తెలంగాణ కోసం పాటుపడిన కాంగ్రెస్ నేత చివరకు తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ అధికారంలోనికి రావడం ఆయన చూడకుండానే కన్ను మూశారు విద్యార్థి దశ నుంచే రాజకీయాల్లో కీలకంగా వివరించిన జైపాల్ రెడ్డి పంతొమ్మిది మే ఏడున ఖడ్గాల మండలంకి చెందిన లక్ష్మమ్మను వివాహం చేసుకున్నారు ఆయనకు అరవింద్ రెడ్డి ఆనంద్ రెడ్డి అరుణ అనే ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు రాజకీయాల్లో ఎంత బిజీగా ఉన్నా కుటుంబానికి కూడా సమయాన్ని కేటాయించేవారు జైపాల్ రెడ్డి ఇరవై ఆరేళ్ల వయసులోనే శాసనసభలో అడుగుపెట్టి నాలుగు సార్లు శాసనసభకు ఏడు సార్లు పార్లమెంటుకు ప్రాతినిధ్యం వహించి ప్రసార భారతి చట్టానికి పురుడు పోసి దూరదర్శన్ స్వయం ప్రతిపత్తికి కృషి చేసిన దార్శనికుడు పట్టుదలే ఊతకర్రగా రాజకీయ వైకుంఠపాలిలో నిచ్చెనలెక్కుతూ అంచెలంచెలుగా ఎదిగిన పాలమూరు ముద్దుబిడ్డ సూదిని జైపాల్ రెడ్డి జూలై ఇరవై ఎనిమిది రెండు వేల పంతొమ్మిదిన శ్వాస సంబంధిత సమస్యలతో చికిత్స పొందుతూ కన్నుమూసి కుటుంబ సభ్యులతో పాటు అశేష అభిమానులను శోకసంద్రంలో ముంచారు దృఢ సంకల్పం సాధించాలన్న తపన ఉంటే శారీరక వైఫల్యం అడ్డు కాదని మనోధైర్యంతో ముందుకు సాగి ఉమ్మడిసి రాష్ట్రంలోనే కాక దేశ రాజకీయాల్లో తనదైన ముద్ర వేసిన జైపాల్ రెడ్డి గారి పవిత్ర ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాను హలో మిమ్మల్ని ఫిలిం సెలబ్రిటీస్ రియల్ స్టోరీస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలనుందా లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ అయ్యే మూవీ రివ్యూస్ నేను చెప్తే వినాలనుందా ఇంకెందుకు ఆలస్యం యోయో టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మర్చిపోకుండా యోయో టీవీ యాప్ ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి